Charles Leclerc é o pole da nova era da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos o primeiro quali bem diferente do que muita gente esperava em termos de performances, de tempos e vamos falar sobre isso agora, começando claro pelos carros da frente, eu vou fazer diferente, não vou passar Q1, Q2, Q3, vamos falar dos carros da frente, depois eu falo das surpresas e decepções. Então começando pelo seguinte, o óbvio, já esperávamos Ferrari e Red Bull entre os primeiros, as pessoas insistiam que um carro desequilibrado era blefe da Mercedes, e eu avisei por várias vezes, não existe blefe com questão de equilíbrio, blefe é você não acelerar tudo na reta, é tirar o pé numa curva, não existe blefe com desequilíbrio, e a Mercedes mostrou isso na prática para nós. Ficaram seis décimos atrás do melhor tempo com Hamilton e 1.6 com Russell, que na sua última volta acabou tendo realmente um período bem difícil, Russell não conseguiu a sua grande estreia pela Mercedes. Agora, nós devemos dizer o seguinte, esperava-se já Red Bull e Ferrari próximas, nós temos ainda um gap de um décimo entre Verstappen e Leclerc, mas é um gap que pode muito bem ser inexistente, já que estavam buscando sempre os melhores tempos e estavam andando muito próximos a todo instante. Quem destoa dos quatro primeiros é Sérgio Pérez, isso deve fazer diferença na corrida amanhã. Pelo simples fato de que Sainz está muito bem adaptado a Ferrari, e no caso Leclerc também está andando no fino e o Verstappen andando no fino, nós temos o Pérez destoando um pouquinho, ou seja, a Red Bull vai cobrar do Pérez uma performance para na corrida quem sabe conseguir bater de frente com a dupla da Ferrari, que é uma dupla muito parecida com a da Red Bull. Verstappen e Leclerc são os caras rápidos, os caras que dão show, os caras das ultrapassagens, e Pérez e Sainz são os caras que ficam quietinho na deles quando você vê eles estão escalando o pelotão, então são características muito parecidas das duplas de pilotos entre Ferrari e Red Bull, é algo bem legal, a Ferrari já se esperava esse desempenho, a Red Bull também, eu acredito que não teve surpresa quanto às quatro primeiras posições, qualquer um que fizesse a pole ali entre os quatro pilotos não seria nenhuma surpresa. Agora, se a gente for entrar no mérito do que é surpresa e o que é decepção, aí sim vamos ter muito o que conversar sobre várias equipes. Eu vou começar então pelas decepções que eu já tinha alertado no vídeo de ontem, Williams, Aston Martin e McLaren. As três equipes se mostraram fracas, se mostraram com ritmo ruim de quali e muito provavelmente terão um ritmo ruim de corrida também, porque são equipes que não tiveram quilometragem lá essas coisas, são equipes que passam por muitos problemas desde a pré-temporada, são equipes que não apresentam um bom ritmo. A Williams por exemplo, o Latifi ficou em último, ok o Latifi é um piloto pagante que a gente sabe que não é lá essas coisas, pro nível da Fórmula 1, deve deixar isso muito claro porque o Latifi se botar ele em outras categorias ele deve bem, mas pro nível da Fórmula 1 ele é um dos piores ali do grid, ficou na última posição enquanto seu companheiro Albon está lá em 14 quarto, conseguiu um bom quali e a melhor volta do Albon é um segundo melhor que a do Latifi, o Latifi pode ter tido seus problemas, vamos acompanhar a nível de corrida e também nos próximos grandes prêmios como ele vai se sair. Outra grande decepção é a Aston Martin, a Aston Martin tanto com Stroll quanto com Huckenberg não entregaram grande coisa, só que o Huckenberg tem um asterisco aí, ele está voltando agora, ele pegou o carro no treino livre, ele não teve nem pré-temporada e ele já ficou à frente do Stroll o que é humilhante para o piloto canadense. Huckenberg fez o seu 1.32.7, vai largar na 17ª posição enquanto o Stroll sai em 19º, é muito pouco para uma equipe que fez muita pompa e nos bastidores está pelo visto uma confusão, o Otmar Zaffnauer falou que saiu da Aston Martin porque enquanto na administração anterior ele tinha total liberdade e isso dava frutos, você via que a, a Force India, Racing Point estava evoluindo, eram carros que andavam para frente, o Lawrence Stroll chega, quer mandar em tudo, a primeira temporada que você vê ali de Lawrence Stroll querendo mandar em tudo, eles copiam o carro da Mercedes e aí a Aston Martin começa a andar para trás e você vê que realmente não está no seu melhor, Aston Martin pelo visto vai ter muito trabalho para recuperar terreno ao longo da temporada, já que é uma temporada que vai permitir grandes ganhos de performance 
por conta de atualizações. E a McLaren, o Ricardo não é tão surpreendente ele ficar para trás porque ele perdeu a sessão de testes no Bahrein, é um piloto que não pegou a manhã desse carro no Bahrein, então é justificável ele ficar para trás do Norris nesse momento inicial, a melhor volta do Norris é quase um segundo melhor que a do Ricardo. O problema é que o Norris, que, que andou muito, deu 200 voltas no Bahrein nos testes, ficou em 13 terceiro, mostrando que os problemas da McLaren são reais. Eu até brinquei no Twitter falando que bom que eu tirei a McLaren do meu Fantasy, né? que inclusive a gente já tá, acho que quase 700, 800 pessoas no Fantasy, o código tá aí na descrição. Que bom que eu tirei a McLaren, porque a McLaren parece ter um carro até bom, só que os probleminhas que vão aparecendo minam a performance de distrair tudo aquilo que pode e extrair do carro deles. Então essas três equipes já tinha cantado a pedra ontem, para quem está atento, não aposte muito nessas equipes, não acho que elas vão fazer bonito nesse início, porque esse início promete ser bem ruim e está sendo. A Williams não testou os pneus na, no ano passado e estão colhendo os frutos disso agora. E a Aston Martin e McLaren, vamos ver o que, que eles aprontam daqui a pouco. A surpresa, claro, Haas. A Haas é a grande surpresa. Abriram mão de 2021 para poder focar nesse carro de 2022. Nós temos o Schumacher em 12 e o Magnussen, que chegou também aí na, no segundo dia de pré-temporada do Bahrein, tá conhecendo o carro agora. Que espetáculo foi o Magnussen nesse quali. Sétima posição com a Haas, o Schumacher sai em 12. Magnussen apresentando um ritmo excelente, a melhor volta do Magnussen é mais de um segundo mais rápida que a melhor do Schumacher, eu acredito que tem sim ainda como Schumacher extrair mais dessa Haas, então é uma equipe que pode brigar, não vou falar que vai ser assim todo GP, mas nesse início pode brigar por ser a melhor do resto, vamos ver o desenvolvimento do carro como que vai ser, mas nesse momento a Haas muito bem obrigado. Outra grande surpresa foi o Bottas, eu não vou nem dizer o Joe, porque o Joe está começando agora, vai largar em 15 quinto, mas a Alfa Romeo do Bottas em sexto, logo ali atrás do Hamilton, que é curioso, né, os dois largando ali próximos, mostra sim uma Alfa Romeo que pode ter apresentado uma grande evolução. É uma equipe que eu tinha uma grande incógnita com relação à pré-temporada do que, que apostar para essa equipe, mas a Alfa Romeo parece que está muito bem obrigado também, pelo menos com o Bottas, que é o seu piloto experiente, é o piloto que pode entregar um resultado diferente nesse início. Quanto ao Alfa Tauri e Alpine, são equipes que estão mais ou menos onde a gente esperava, o Tsunoda talvez tenha sido uma grande decepção, mas ali Alpine e Alfa Tauri está mais ou menos onde a gente já esperava, então sem grandes surpresas com relação a essas equipes. Em termos de quali, o Russell também foi uma decepção com relação ao Hamilton, o Russell ficou bem para trás, a última volta dele foi bem ruim, como eu já tinha citado, e a Mercedes claramente terceira força, não tem nem o que discutir quanto a isso, não existe discussão quanto a Mercedes agora. Mas então, eu particularmente estou feliz com o tanto que o grid está embolado, é claro que eu gostaria que a diferença de Ferrari e Red Bull para o resto do pelotão fosse menor, sim, eu gostaria, nós temos já duas equipes que despontam como favoritas, mas o restante do grid está muito embolado, você vê que você tem ali uma Mercedes, uma Alfa Romeo, uma Haas, uma Alpine para então repetir um carro que é a Mercedes do Russell, aí você tem a Alfa Tauri do Gasly, então o grid está embolado, também lá no final você vê Williams, Aston Martin, McLaren, você vê que o grid está bem embolado e isso é legal, acredito que nós podemos ter uma grande corrida amanhã, o Bahrein tende a ter boas corridas, mas eu gostei desse quali, eu gostei de ver as disputas pela pole, mas também pelas demais posições, foi um quali bem legal e eu espero que você tenha curtido também e que a gente tenha uma boa corrida amanhã. Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!